ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് തന്നെ പറയാം രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നത്തെ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു കോവ കോവയുടെ പന്തലുണ്ട് എന്ന് അപ്പോൾ അതും അത്യാവശ്യം കോവയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കണത്തിലിങ്ങനെ റൗണ്ടിനെ ചെത്തിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കൊണ്ടാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വെള്ളത്തിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പുട്ടതിന് ശേഷം ഈ ചെത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കോവൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലത്തെ കറയൊക്കെ പോവും അതുപോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ പഴുത്ത കോവയ്ക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ പയറും ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് പയറും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഇതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെയിനറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളമില്ലാതെ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അധികം അങ്ങനെ വെന്ത് കുഴയൊന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിടുക അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കറയൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല ഇനി ഞാൻ ഇത് ഇതേപോലത്തെ രണ്ട് മൂടിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ശേഷം ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉണക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പുട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുട്ടും കടലക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ചിരട്ട പുട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനിത് ഇങ്ങനത്തെ ഇതിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും പുട്ടുണ്ടാക്കാറുള്ളത് ഇനി കടലക്കറിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം കടല ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാധാ കടലുണ്ടല്ലോ കറുത്ത കടൽ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് തേങ്ങ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ പുട്ടിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അത് അരച്ചതിന് ശേഷം തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് അരക്കുക അടയ്ക്കുക ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് സബോള ചെറുതാക്കി കഷ്ണാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു കല്ലിലാണ് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കിനി ഈ ഒരു സബോളയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി കഷ്ണാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കടല വേവിച്ച ഇത് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വെള്ളമൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കടല ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വേറെ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ കടലിലത്തെ വെള്ളം തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ മസാലയൊക്കെ ഈ കടലയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരുന്ന വരെ നമ്മളിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കുറച്ചധികം ടൈം തന്നെ നമുക്ക് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കടലക്കറി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വേപ്പിൻ്റെ ഇലയും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ സർവ്വസുഗന്ധിയുടെ ഇലയും വേണമെങ്കിൽ പുതിയനയുടെ ഇലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കടലക്കറി അടിപൊളി കടലക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ വറ
ചെറിയ മോൾക്ക് അത്ര വേണ്ട എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം ഞാനത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളത് അവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവളത് മുഴുവൻ കഴിക്കും ചിലപ്പോൾ കഴിക്കൂല്ല അപ്പം ഇനി ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് സാധാ നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിലത്തെ അരി ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളരി അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതാ കുട്ടികൾ ഇത് അവിടെ കളിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് മുരിങ്ങടയിലൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ സൺഡേ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് മുരിങ്ങടയില വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മുരിങ്ങുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അത് ഏകദേശം തീരുമാനമാവാനായിരിക്കണോ എന്തോ ഉള്ളിൽ കൂടെ കേട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് പൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചക്ക വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പറമ്പിൽ കായ പഴുത്ത് ഏകദേശം കിളികൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കായക്കൊലയും ഒപ്പാണ് വഴുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉപ്പത് പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട് വെട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കിളി ഏകദേശം ഇത് പഴുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കി അപ്പോഴത്തേനാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് ഇത് വെണ്ണീറങ്കുന്നൻ എന്ന് പറയും പെട്ടെന്നെല്ലാം കൂടി പഴുക്കുന്ന ഒരു പഴമാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൊല വെട്ടി കൊടുന്നു വെച്ചു ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇവിടെ ഫാമിലി ഇക്ക ഇക്കാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ തറവാട്ടുക്കും താത്താക്കും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് എത്തിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഉപ്പേരി വയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങടല കറി വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ കായ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ കറയൊക്കെ പോവും അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കറയൊക്കെ പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ മുരിങ്ങടയിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി കുറച്ച് പരിപ്പ് കഴുകിയതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുരിങ്ങടലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതും കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരു വിസിലടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാവും ഇനി കായ നോക്കിയപ്പോൾ കായ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാറ്റി വയ്ക്കാം കുറച്ച് ഉള്ളി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് അതായത് ഉപ്പേരിയിൽക്കും ഉണ്ട് കറിയിൽക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടിൽക്കും ഇതേ സെയിം ഉള്ളി തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് മുളക് ഉണ്ടല്ലോ ചുവന്ന മുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പൊട്ടുമുളക് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിത് കുറച്ച് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഉള്ളി മുളകും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം മൂക്കാതെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വേറൊരു സ്മെല്ലാവും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് പകുതി മാത്രമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി ഉപ്പേരിയിലേക്കുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര നേരം വൈകി കേട്ടോ കാരണം പുറത്ത് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ നേരം നിന്നല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പേരി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടിയും മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കായ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ ചെറുതായി നല്ല ചെറിയ പാത്രമായി പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഇതിൽ ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ
അപ്പോൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് തയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രണ്ട് ടോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുതിയതായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിട്ടതൊക്കെ അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്ക്കാനോ ഒക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്റ്റിച്ചുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം തയ്ക്കാൻ അറിയൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ചക്ക ഒന്ന് വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ കുഴയുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേനും അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് തന്നെ അത് തീർക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ടേ ഓരോരോ പണികളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ പകുതിയെ തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി പകുതി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇനി നാളെ സിമ്പിൾ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ വീഡിയോസായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു